Hello friends, welcome to Education Shelf Live. Myself, Dr. Radhi Agrawal and I am here with the next chapter of 11th NCRT Biology that is Anatomy of Flowering Plants. So, in the two lectures, we talked about morphology, ki baat ki, that is the external appearance. Today, we will learn about what is the internal structure of flowering plants. Ka wo so, let's begin with our lecture. So, as we have studied in the old lectures, we have a lot of similarities in the outside. प्लांट्स uh, में वो हम देख सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं ऐसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर का भी काम होता है स्ट्रक्चर जो है उसके साथ भी सेम टू सेम यही है कि उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स में अगर हम देखें तो ठीक है तो सबसे पहले जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में ही देख लो मोनोकॉर्ड्स और जो डाइकॉर्ड्स हैं दे आर एनाटोमिकली डिफरेंट तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही मोनोकॉर्ड्स और डाइकॉर्ड जो दो हैं क्लासेस वो दोनों अलग अलग होती हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फर्स्ट टॉपिक इज द टिश्यूज सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन और स्पेशलाइज्ड इट इज सॉरी या इट हैज अ कॉमन ओरिजिन एंड इट यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन तो टिश्यू क्या हो गया एक ग्रुप है सेल्स का ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल्स होती हैं फिर ग्रुप बन जाता है उनका एक ही फंक्शन होता है अगर एक ही ओरिजिन होता है तो वो एक टिश्यू बना लेती हैं और ऐसे कई सारे टिश्यू मिलकर एक टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन भी कॉमन होता है और यूजुअली वो एक ही फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं अब प्लांट की बॉडी भी जो है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ठीक है तो क्लासीफाई हम कर सकते हैं टिश्यूज को दो मेन ग्रुप्स में एक हो गया मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और एक हो गया पर्मानेंट टिश्यूज अब इसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है कि वेदर द सेल्स बींग फॉर्म आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट तो जो सेल्स बन रही हैं वो डिवाइड होने की क्षमता रखती हैं या नहीं रखती हैं उनमें एबिलिटी है कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं उस बेसिस पे हमने टिश्यूज को जो प्लांट टिश्यूज हैं उन्हें क्लासिफाई किया है इन दी मेरिस्टमैटिक एंड दी परमानेंट टिश्यू सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट दी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज सो द ग्रोथ इन द प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिविजन विच आर नोन एज मेरिस्टम्स अब ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में उसमें होता क्या है एक पर्टिकुलर रीजन होते हैं कुछ स्पेशलाइज रीजन्स होते हैं वहीं से ग्रोथ होती है प्लांट्स की ठीक है तो ये जो स्पेशलाइज रीजन्स होते हैं दे आर नोन एज दी मरिस्ट मैरिस्टम्स ओके दीज रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन उन रीजन्स में एक्टिव सेल डिवीजन होता है जिससे ग्रोथ होती है प्लांट्स की तो उसे मेरिस्टेम्स बोलते हैं ठीक है क्योंकि जो मेरिस्टेम्स इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस विच मीन्स डिवाइडेड ओके देन प्लांट्स जो होते हैं दे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम्स अब प्लांट्स में भी ये नहीं कि एक ही टाइप का मेरिस्टम है अलग अलग काइंड के मेरिस्टम्स होते हैं द मेरिस्टम्स विच अकर एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड द एपाइकल मेरिस्टम्स तो अब ये जैसे शूट है हमारा इसकी टिप पे होगा या ये हमारी रूट है ठीक है इसकी टिप पे होगा जो भी मेरिस्टम होगा वो एपाइकल मेरिस्टम कहलाएगा ठीक है क्योंकि ये प्राइमरी टिश्यूज भी बनाता है ठीक है तो टिप्स पे प्रेजेंट होता है इसलिए से एपाइकल मेरिस्टम बोलते हैं आगे सोन में देन द रूट एपाइकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ अ रूट वाइल द शूट एपाइकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सेस तो होता क्या है जो रूट एपाइकल मेरिस्टम होता है ठीक है वो रूट वाला वो रूट टिप को यहाँ पे होता है देखो रूट एपाइकल मेरिस्टम ये रूट टिप पे प्रेजेंट है हमारा ठीक है और जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो सबसे जो डिस्टेंट पोर्शन होता है हमारा टिप शूट का उस पर प्रेजेंट होता है ठीक है देन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलांगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स आर लिफ्ट बिहाइंड सॉरी सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्जिलरी बर्ड तो होता क्या है जब लीव्स बनती हैं या स्टेम जो है वो इलांगेट करता है तो कुछ सेल्स होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं ठीक है तो जो सेल्स जो पीछे छूट जाती हैं वो बनाती हैं एक्जिलरी बर्ड सी ये वाली सेल्स तो ये तो इलांगेट करता जा रहा है आगे की तरफ लीव बनाता जा रहा है बट कुछ सेल्स हैं जो पीछे छूट जाती हैं जिन्हें हम एक्जिलरी या एक्जिलरी बर्ड बोलते हैं सो सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्जिल्स ऑफ द लीव्स तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक्जिल ऑफ द लीव में बर्ड का डायग्राम दिखाया था कि एक्जिल ऑफ द लीव जो होती है उसमें एक छोटी सी ऐसे प्रेजेंट रहती है ठीक है तो सिंपल लीव है जो कंपाउंड लीव है उनमें 
तो वही है ये दिस एक्सिलरी बर्ड दे आर प्रेजेंट इन द एक्सेंस ऑफ द लीव्स एंड दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर तो एक्सिलरी लीव का मतलब ये नहीं है कि ये फालतू है ठीक है ये एक्सिलरी लीव जो है सॉरी एक्सिलरी बर्ड जो है वो लीव के एक्सिल में प्रेजेंट रहती है और टाइम आने पे ये शूट ए पूरी ब्रांच को जो है इट कैन गिव राइज टू अ ब्रांच या फ्लावर इन दोनों में से किसी भी चीज इससे बन सकती है ठीक है then the meristem which occurs between mature tissues is known as intercalary meristem theek hai ab iska naam dhyan rakhna hai intercalary meristem to intercalary meristem kya hota hai jo meristem do mature tissues ke beech mein present hota hai use intercalary meristem bolte hain they occur in grasses and they regenerate the parts removed by the grazing herbivores ab inka kaam kya hota hai अगर मेच्योर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट नहीं होंगे मेच्योर टिश्यूज़ को जो है हर्बिवोस एनिमल खा गए तो फिर वो वापस से कैसे ग्रो अप होएगा ठीक है इसीलिए प्रेजेंट रहते हैं ये दो मेच्योर टिश्यूज़ के बीच में जिससे जो ग्रेजिंग हर्बिवोस हैं वो ग्रास खाते हैं ठीक है ना घास खाते हैं तो वापस उग जाती है ना घास वो इसी वजह से उगती है घास वापस ठीक है तो उनकी ग्रोथ जिससे स्टंट नहीं हो रुके नहीं इसलिए ग्रासेज में प्रेजेंट होते हैं देन बोथ द अपाइकल मेरिस्टम्स एंड द इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स दे आर दी प्राइमरी मेरिस्टेम अब देखो जो हमारा एपाइकल मेरिस्टेम हमने पढ़ा प्लस इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये दोनों ही मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं ठीक है यानी कि वन डिग्री ठीक है दे बोथ आर दी प्राइमरी मेरिस्टेम्स बिकॉज दे अपियर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी तो प्राइमरी मेरिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लांट होता है उसकी लाइफ में बहुत स्टार्टिंग में आ जाते हैं ठीक है और दूसरी बात जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसके फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं ठीक है इसलिए इन्हें प्राइमरी मेरिस्टम्स बोलते हैं नाउ द मेरिस्टम्स दैट अकर इन द मेच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स पर्टिकुलरली विच प्रोड्यूस वुडी एक्सेस एंड दे अपियर लेटर दैन द प्राइमरी मेरिस्टम आर नोन एज दी सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम तो सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम उनको बोलते हैं जो मेच्योर रीजन्स में आते हैं जो रूट या शूट के जो मेच्योर रीजन्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें लेटरल मेरिस्टेम या टू डिग्री या सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं ठीक है ये इस तरह के प्लांट्स में आते हैं जो वुडी एक्सेस होती है ना जिनकी बहुत ज़्यादा वुड जो उनका स्टेम होता है बहुत वुडी होता है उनमें आते हैं ये ठीक है नैन दे आर दी सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम अब इन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं उनकी शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होते हैं मेरिस्टेम्स दैन द फेसिकुलर इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे मतलब इसी लेक्चर में एंड में इसी पढ़ेंगे फेसिकुलर वेस्क्यूलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ठीक है और कॉर्क कैम्बियम तो ये सब जो है वुडी पार्ट्स में होते हैं ट्रीज के और ये सब एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी या लिटरल मेरिस्टेम्स के ठीक है देन इनका फंक्शन क्या होता है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दी सेकेंडरी टिश्यूज सो देर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस दी सेकेंडरी टिश्यूज और दे इंक्रीज द गर्थ और वेथ ऑफ दी प्लांट ठीक है देन फॉलोइंग द डिविजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरी स्टेम्स द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड देर फोर दे आर नोन एज परमानेंट और मेच्योर सेल्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट दी परमानेंट टिश्यूज ठीक है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने पढ़ लिए ये सारे होते हैं अब क्या होता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स में डिवीजन हो जाते हैं उसके बाद जो सेल्स बनती हैं उनमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो डिवाइड कर सके तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं परमानेंट या मेच्योर सेल्स और उन्हीं से परमानेंट टिश्यूज बनते हैं एंड ड्यूरिंग द प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू अब जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही होती है तो अपाइकल मेरिस्टेम्स के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं जैसे डॉमल टिश्यूज हैं या ग्राउंड टिश्यूज हैं या वेस्कुलर टिश्यूज हैं तो इन सबको अलग अलग बनाते हैं अब हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि हमने मेरिस्टेम्स तो पढ़ लिए ठीक है तो परमानेंट टिश्यूज द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज दे डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर ऑब्वियसली परमानेंट है तो बाद में वापस डिवाइड नहीं करेगी ना द परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल द सेल्स similar in structure are known as simple while those having many different types of cells are known as complex it's very simple agar simple tissue hai simple permanent tissue hai to iska matlab uski sari cells jo hongi wo ek tarah ki ki hongi 
और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होंगी ठीक है तो पहले हम सिंपल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एक ही तरीके की सेल्स होंगी जब भी उसको सिंपल टिश्यू बोला जाएगा तो इसमें कौन कौन से टिश्यूज इंक्लूड होते हैं पैरन कायमा कोलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा जिन तीनों की पिक्चर्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं वो तीनों सिंपल टिश्यूज हैं क्योंकि इनमें एक ही तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं ना पैरन कायमा इट फॉर्म्स दी मेजर कॉम्पोनेंट विद इन दी ऑर्गन तो पैरन कायमा जो है मोस्ट अमेंडेंट है और ये मेजर कॉम्पोनेंट बनाता है प्लांट ऑर्गन्स का या ऑर्गन्स का ठीक है द सेल्स जो है इसकी आइसोडायमेट्रिक होती हैं मतलब सेम होती है डायमीटर सपोज राउंड है जैसे तो वो दोनों डायमीटर सेम होंगे तो इट इज ऑलमोस्ट आइसोडायमेट्रिक एंड दे मे बी स्फेरिकल ओवर राउंड पॉलीगोनल किसी भी शेप में हो सकती हैं ठीक है एलोंगेटेड भी होती हैं कई कई में द वॉल्स आर थिन एंड दे आर मेड अप ऑफ सेलिलोस तो इनकी जो वॉल्स होती हैं पेरनकाइमा की पेरनकाइमल सेल्स की वो थिन होती हैं और इनकी जो सेलिलोस की बनी हुई होती है ठीक है तो दो चीज़ें हैं दे हैर थिन वॉल्ड एंड मेड अप ऑफ सेलिलोस ओके सेल्यूलोस देन दे में इधर भी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलर स्पेसेस या तो क्लोजली पैक्ड हो सकती हैं बिल्कुल जगह ही नहीं है बीच में ठीक है ऐसे करके या फिर कुछ इंटरसेलर स्पेस हो सकता है जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ठीक है तो कुछ इंटरसेलर स्पेस भी हो सकता है या फिर क्लोजली पैक्ड भी हो सकती हैं दैन दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन अब इनका फंक्शन क्या क्या है वो लिख लो तो फोटो सिंथेसिस है मेन फंक्शन पेरनकाइमा का ठीक है फोटो सिंथेसिस देन स्टोरेज स्टोर करती हैं फूड मटेरियल्स वगैरह एंड सिक्रीशन तो दीज थ्री आर दी मेन फंक्शन ऑफ दी पेरनकाइमा और पेरनकाइमेटस टिश्यू अब कोलन कायमा इट अकर्स इन लेयर्स बिलो दी एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट्स तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें जो एपिडर्मल लेयर होती है सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है उसके नीचे ये लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं ठीक है कॉटेक्स की लेयर्स होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं इट इज़ फाउंड इधर एज अ होमोजीनस लेयर और इन पैचेज अब ये भी हो सकता है कि एक होमोजीनस लेयर की तरह प्रेजेंट हो सकती है या फिर पैचेज में भी प्रेजेंट यानी कि कंटिन्यूसली प्रेजेंट है पैचेज में भी प्रेजेंट हो सकती है नाउ इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन एट दी कॉर्नर्स अब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर मच थिकंड एट दी कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोस हेमी सेल्यूलोस एंड पैक्टिन सॉरी सेल्यूलोस एंड पैक्टिन ये तीन चीज़ों के डिपोजिशन की वजह से जो सेल्स होती हैं उनकी जो कॉर्नर्स होते हैं दे आर वेरी मच थिकन ठीक है इसी वजह से थिकनिंग होती है क्योंकि हेमी सेलोस सेलोस और पैक्टिन ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं दैन द कोलन काइमेटस सेल्स में भी ओवल स्फेरिकल और पॉलीगोनल एंड दे आल्सो कंटेन दी क्लोरोप्लास्ट तो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है और ये भी ओवल सर्कुलर स्फेरिकल इलांगेटेड इस टाइप की होती हैं दे एसिमुलेट फूड वैन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रजेंट होगा तो ये फूड जो है उसे एसिमुलेट करेंगी ही करेंगी दैन इंटरसेलर स्पेसिस आर एबसेंट अब इनमें एक फंक्शन है जैसे हमने पैरन का में पढ़ा था कि देर मे बी इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट और एबसेंट बट इन दिस देर इज नो इंटरसेलर स्पेस इट इज एबसेंट एंड वॉट इज देयर फंक्शन दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ग्रोइंग प्लांट्स सो इनका मेन फंक्शन है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ग्रोइंग प्लांट्स सच एज यंग स्टेम एंड पीटीओल ऑफ अ लीव तो पीटीओल भी बहुत पतला होता है ठीक है यंग स्टेम भी बहुत एकदम फ्लेक्सीबल होता है तो उसे पूरी अच्छी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कोलन कायमा करता है जैसे हमारा पेरन कायमा स्टोरेज सिक्रीशन फोटोसिंथेसिस करता है कोलन कायमा का अलग फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना ठीक है अब आता है तीसरा सिंपल टिश्यू दैट इज द स्क्लेरन कायमा सो द स्क्लेरन कायमा इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नेरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स अब इनमें क्या होता है बहुत लंबी लंबी सेल्स होती हैं लॉन्ग और नैरो सेल्स होती हैं लेकिन जो उसकी सेल्स सेल की जो सरफेस होती है सेल्स की जो वॉल होती हैं वो बहुत थिक होती हैं दे आर थिक एंड लिग्निफाइड ठीक है लिग्निन प्रेजेंट होता है उनमें तो वो लिग्निफाइड होती हैं ठीक है और इनमें कुछ या बहुत सारे भी पिट्स होते हैं ठीक है जो हमारा पिट्स पेरन कायमा कुरन कायमा में दोनों में ही नहीं प्रेजेंट था बट स्क्लेरन कायमा में वी हैव पिट्स इन दी वॉल्स नैन दे आर यूजली डेड एंड विदाउट दी प्रोटोप्लास्ट तो इनका ये इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये डेड होती हैं दे आर नॉट दी 
living cells okay so sclerenchyma is a dead tissue it is not living tissue ठीक है इनमें प्रोटोप्लास भी नहीं होता है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन डेवलपमेंट तो इन सब के बेसिस पे अगर देखा जाए तो स्क्लेरन काइमा इट कैन बी ईदर फाइब्रस और फाइबर्स और स्क्लेरिट्स अब दो तरह की होती है पेरन काइमा और कोरन काइमा में तो एक ही तरह की थी ठीक है इसमें दो तरीके हो सकते हैं या तो फाइबर्स हो सकते हैं स्क्लेरन काइमा के या फिर स्क्लेरिट्स हो सकते हैं सो द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड इलांगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स अब ये लॉन्ग जो फाइबर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं ठीक है थिक वॉल्ड होंगे इलांगेटेड होंगे और पॉइंटेड सेल्स होती हैं और ग्रुप्स में आती हैं वो ठीक है ना बहुत सारे ग्रुप्स में प्रजेंट होती हैं वेरियस पार्ट्स में प्लांट के जो स्क्लेरिट्स होता है जबकि तो स्क्लेरिट जो है उसे स्टोन सेल भी बोलते हैं ठीक है इट इज़ अ सिंगल स्क्लेरिट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल तो जो स्क्लेरिड होता है दे आर स्फेरिकल ओवर ओवल और सिलेंड्रिकल एंड दे हैव हाईली थिकेंड दे आर हाईली थिकेंड डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज दैट इज ल्यूमन तो ल्यूमन कैविटी को बोलते हैं तो जो स्क्लेरिड्स होते हैं वो भी स्फेरिकल सॉरी स्फेरिकल नहीं सिलेंड्रिकल होती हैं सॉरी स्फेरिकल होती हैं रियली सॉरी फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं सिलेंड्रिकल मेनली इलांगेटेड होते हैं मतलब जबकि जो स्क्लेरिड्स होती हैं वो स्फेरिकल ओवल या सिलेंड्रिकल हो सकती हैं और उनमें जो वॉल्स होती हैं वो हाईली थिकंड होती हैं बहुत ज़्यादा थिक वॉल्स होती हैं इतनी थिक होती हैं कि ल्यूमन को बिल्कुल छोटी सी जगह मिलती है ठीक है तो ल्यूमन इज़ वेरी स्मॉल दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स जो नट्स होते हैं हमारे उनकी फ्रूट वॉल में हमें स्क्लेरिड्स मिलती हैं फिर जो हमारा वो है गुआवा है पियर है सपोटा है जो आप वो खाते हो गुआवा अमरूद वगैरह उनके जो पल्प होता है उसमें भी स्क्लेरिट्स प्रेजेंट होते हैं देन जो चाय पत्ती होती है मतलब ये काली वाली चाय पत्ती नहीं जो चाय की पत्ती होती है टी लीव्स जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स में प्रेजेंट इन सब में स्क्लेरिट्स मिलता है हमें स्क्लेरन कायमा का भी सेम फंक्शन है एज दैट ऑफ दी कोलन कायमा दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ऑर्गन्स ओके सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ऑर्गन्स तो ये हो गए हमारे सिंपल टिश्यूज अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज सो द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिट अलग अलग टाइप की सेल्स होती है माना बट दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिट एक यूनिट की तरह एक साथ मिलके काम करती है ठीक है तो इसके दो टाइप हैं जायलम और फ्लोएम ठीक है तो पहले हम जायलम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में फिर हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो जायलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्राम रूट्स टू द स्टैम्स एंड लीव्स तो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब रूट शेयर ने एब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल ठीक है अब प्लांट की लीव्स पे जाना है वाटर को मिनरल्स को जब भी तो फोटोसिंथेसिस होगा तो लीव्स पे जाना है तो कैसे जाएगा तो वो जायलम के थ्रू जाता है जायलम चैनल्स होते हैं उसके थ्रू जो पानी है या मिनरल्स है जो सॉइल से लेते हैं रूट्स वो रूट से स्टैम से लीव्स ब्रांचेस इन सब में रूट से लेके स्टेम या लीव्स तक वो फ्लोएम के थ्रू सॉरी जायलम के थ्रू जाता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स तो ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ कंडक्शन का काम करता है इट एक्ट्स ओनली एज अ कंडक्टिंग टिश्यू इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स नाउ इट इज कम्पोज ऑफ फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स अब इसमें फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं वन नंबर इज ट्रिकीज वेसल्स जायलम फाइबर्स एंड जायलम पेरेंट का सो दीज फोर एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट दी जायलम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पॉम द लेक वेसल्स इन दियर जायलम सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज गाइज राइट इट डाउन जिम्नोस्पॉम्स द लेक्स वेसल्स इन देयर जायलम सो द जिम्नोस्पॉम्स जायलम ओनली have three components that is xylem fibers xylem parenchyma and tracheids theek hai ye hai hamara xylem aur ye hai hamara phloem to pehle xylem ke bare mein pad lete hain then tracheids they are elongated or tube like cells with thick and lignified walls and tapering ends abhi jo second number ka diagram dikh raha hai ye tracheid ka diagram hai this is the tracheid so they are elongated with tapering ends theek hai दे आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाजम तो ये नहीं मतलब है कि जायलम जो है पूरा लिविंग होता है दिस पोर्शन ऑफ जायलम इज डेड और इसमें प्रोटोप्लाज भी नहीं होते हैं 
then the inner layers of the cell walls have thickening which vary in form तो अलग अलग में अलग अलग थिकनिंग्स होती हैं लेकिन थिकनिंग्स होती हैं इनर वॉल पे देन इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ट्रेकीज एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रेकीज और जो हमारा वो है वेसल्स ये दोनों मिलके जो है दे आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स वाटर ट्रांसपोर्ट मेनली इन दोनों के थ्रू होता है ट्रेकीज और वेसल्स के थ्रू अब हम पढ़ेंगे वेसल so vessel is a long cylindrical tube like structure made up of many cells which are known as vessel members and each vessel member is having lignified wall and a large central cavity theek hai to ye jo hai this is the xylem vessel so xylem vessel jo hai kis cheez ka bana hai ye cylindrical tube like structure hota hai lamba sa theek hai aur usme bahut sari cells hoti hain to in cells ko hum bolte hain vessel members these cells are known as वेसल मेंबर्स और हर वेसल मेंबर जो है उसके पास क्या होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं और दूसरी बात उसमें एक बहुत बड़ी कैविटी होती है बीच में सेंट्रल में एकदम लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है हर मेंबर में देन दीज वेसल सेल्स दे आर आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है एंड जो वेसल मेंबर्स हैं वेसल मेंबर्स बहुत सारे हैं वेसल के अंदर तो कनेक्ट कैसे होंगे एक दूसरे से दे आर इंटर कनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स जो उनकी कॉमन वॉल्स हैं उनमें परफोरेशन होते हैं और उसके थ्रू वेसल मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं देन द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्वाम ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि वेसल जो है जिम्नोस्वाम्स में नहीं होते हैं तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया जायलम वेसल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पम्स ठीक है अब पढ़ते हैं जायलम फाइबर्स तो जायलम फाइबर्स दे हैव हाईली थिक एंड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमिन तो ये जो होते हैं जायलम फाइबर्स दे आर एलोंगेटेड और इनकी भी जो वॉल्स होती हैं वो हाईली थिक एंड होती हैं और जो सेंट्रल ल्यूमेंस होता है वो ऑब्लिटरेटेड रहता है ऑब्लिटरेटेड मतलब जैसे रेस्ट वो लगा दिया जैसे कुछ मतलब क्लियर नहीं होता है पाथवे ऑब्लिटरेट रहता है ठीक है ना जैसे कुछ 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 ना कुछ आ ही जाता है इसमें ठीक है ना ऑब्लिटरेटेड रहता है वो ठीक है पूरा क्लियर पाथवे नहीं होता है जो सेंट्रल लेमन होता है उसका सेप्टेड भी हो सकते हैं वो और ए सेप्टेड भी हो सकते हैं मतलब बीच बीच में उनको जो है फाइबर को डिवाइड करने के लिए सेप्टा भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है फिर आता है जायलम पेरन कायमा तो सिंपल सेल्स हैं ये तो जायलम पेरन कायमा दे आर लिविंग एंड दे आर थिन वॉल्ड तो ये लिविंग होती हैं जो जायलम पेरन कायमा होता है वो लिविंग होता है बाकी सारे जो जायलम कॉम्पोनेंट्स हैं दे आर डेड ठीक है तो जायलम पेरन कायमा जो है लिविंग है थिन वॉल्ड है ये सब थिक वॉल्ड है इसलिए लिग्निफाइड है तो प्रोटोप्लास नहीं है और ये सब डेड है तीनों दैट इज वेसल ट्रेकीड एंड फाइबर बट जायलम पेरन कायमा इज लिविंग थिन वॉल्ड होती है और जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोस की बनी हुई होती है लिग्निन की है तो ऑब्वियसली डेड होगा सेल्यूलोस की बनी हुई है सो दे आर लिविंग ठीक है देन दे स्टोर फूड मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनस अब जो जायलम पेरन कायमा होता है उनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है किस फॉर्म में या तो स्टार्च की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में या कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं अलग अलग जैसे टैनस वगैरह हैं उसकी फॉर्म में द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरन कायमाटस सेल्स तो रे पेरन कायमाटस सेल्स होती हैं जो रे की शेप में होती है रेज जो निकलती है ना उनकी शेप में होती है तो रेडियल कंडक्शन उनके थ्रू होता है ठीक है दैन द प्राइमरी जायलम जो होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम अब जो हमारा प्राइमरी जाइलम है वो दो तरीके का होता है प्रोटो और मेटाजाइलम ठीक है तो जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म आर नोन एज मेटाजाइलम सिंपल ठीक है तो प्रोटोजाइलम वो हैं जो पहले बनते हैं जो भी एलिमेंट्स हैं और मेटाजाइलम जो बाद में बनते हैं ठीक है देन इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स दी सेंटर तो अभी हम स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को तो ये बात ध्यान रखनी है जो प्रोटोजाइलम है यानी कि जो प्रीवियसली बना है इट इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स दी सेंटर और सेंटर को हम पिथ बोलते हैं ठीक है पी आई टी एच तो वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट रहता है स्टेम्स में ठीक है और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट रहेगा ऑर्गन में दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज नोन एज एंडाक मतलब अंदर की तरफ आता हुआ तो प्रोटोजाइलम के हिसाब से इसका नॉमन कर दिया गया प्रोटोजाइलम अंदर है मेटाजाइलम बाहर है तो इट इज एंडार 
रूट्स में उल्टा होता है प्रोटोजाइलम इट लाइज टूवर्ड्स द पेरीफेरी यानी कि पेरीफेरी की तरफ प्रोटोजा पेरीफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम होता है और मेटाजाइलम जो होता है इट लाइज टूवर्ड्स दी सेंटर तो इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स दी सेंटर एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज नोन एज एग्जार्ज ठीक है एग्जार्ज बोलेंगे उसे आ गया समझ में अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में ये हो गया हमारा पूरा जाइलम जिसमें प्रोटोजाइलम आ गया मेटाजाइलम आ गया ठीक है और अगर प्रोटोजाइलम अंदर होगा तो वो एंडाक अरेंजमेंट होगा और प्रोटोजाइलम बाहर होगा तो वो एग्जार्ज अरेंजमेंट होगा ठीक है अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में नाउ द फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अब फ्लोएम का क्या काम क्या है ये फूड मटीरियल्स जो है दोनों तरफ इसका भाई जैसे जो हमारा जाइलम है एक और बात जो जाइलम होता है हमारा वो नीचे से ऊपर लेके जाता है कि उसका जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड जबकि जो फ्लोएम है अगर सपोज करो ये प्लांट है यहाँ 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 सब जगह इसमें लीव्स लगी हुई हैं तो यहाँ की लीव का खाना ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है तो इट वर्क्स इन बोर्ड डायरेक्शन ओके सो फ्लोएम वर्क्स इन बोर्ड डायरेक्शन अब एंड बिलो ठीक है तो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटीरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लान ऑब्वियसली फूड मटीरियल है तो वो लीव से ही जाएगा ठीक है और बाकी सारे पार्ट्स को जाएगा तो वो रूट्स को भी जाएगा और स्टेम की टिप को भी जाएगा ठीक है देन जो एनजियोस्पॉम्स में फ्लोएम होता है इट इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स तो वही चार जो है कंपोनेंट्स होते हैं जो एनजियोस्पॉम में जो फ्लोएम होता है उसमें भी लिख लो सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स जबकि जिम्नोस्पॉम्स में एल्बिमिनस सेल्स होती हैं और सीव सेल्स होती हैं ठीक है उनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं तो ये ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पॉम्स दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स नाउ फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स नाउ दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनली जो हैं ऐसे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और अरेंज रहते हैं लॉन्गिट्यूडनली ठीक है और ये कंपेनियन सेल के साथ जुड़े हुए रहते हैं देखो तो ये कंपेनियन सेल है ये सीव एलिमेंट है सीव ट्यूब है एलिमेंट है ठीक है देन देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म दी सीव प्लेट्स तो इनका जो एंड होता है वो सीव लाइक मैनर में होता है जो छलनी होती है उसके जैसा होता है देखो छे 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 छेद है ठीक है तो छलनी की तरह होता है ये जिससे सीव प्लेट्स बन जाती हैं then a mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but it lacks a nucleus तो एक important चीज है इसमें कि इसमें जो है cytoplasm present होगा ठीक है peripheral large vacuole भी present होगा but they have no nucleus nucleus present नहीं होता cytoplasm होगा हमारा vacuole होगा but nucleus नहीं होगा Then the function of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells. सेल्स अब उनमें न्यूक्लियस नहीं है तो उनका फंक्शन कौन कौन कंट्रोल करेगा जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो उसके करस्पॉन्डिंग सीव ट्यूब का फंक्शन भी कंट्रोल या रेगुलेट करेगा ठीक है इसलिए दे आर नोन एज दी कंपेनियन सेल्स ठीक है देन द कंपेनियन सेल्स दे आर स्पेशलाइज पेरनकाइमेटस सेल्स and are closely associated with the सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स से अपने अपने से और पेरनकाइमेटस सेल्स का ये स्पेशलाइजेशन होता है ये कंपेनियन सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज पेरनकाइमेटस सेल्स होती हैं दैन द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड द कंपेनियन सेल्स दे आर कनेक्टेड बाई पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स अब ये जो इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल है ये वाली जो वॉल है इसमें पिट्स होते हैं ठीक है पेट फील्ड्स होती हैं उनके थ्रू ये कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं देन दी कंपेनियन सेल्स दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडिएंट इन द सीव ट्यूब सब कंपेनियन सेल्स का फंक्शन क्या है जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं जो सीव ट्यूब्स हैं उनमें प्रेशर ग्रेडियंट को मेनटेन करके रखती हैं ये ठीक है तो ये हो गई हमारी कंपेनियन सेल थर्ड पोर्शन इज द फ्लोएम पेरनकाइमा इट इज मेड अप ऑफ इलांगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाजम एंड न्यूक्लियस अब पेरनकाइमा पेरनकाइमेटा सेल्स हैं तो लिविंग होंगी ठीक है लिविंग है तो ये आराम से इसमें न्यूक्लियस होगा प्रोटोप्लाजम होगा ये सब होगा और ये इलांगेटेड होती हैं ठीक है टेपरिंग होती हैं और इलांगेटेड होती हैं देन 
द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ ऑब्वियसली सेल्यूलोस सेल्यूलोस प्रेजेंट होगा क्योंकि लिविंग है इसीलिए ठीक है और दे हैव पिट्स इन देयर सेल वॉल थ्रू विच द प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स तो प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शंस जो हैं वो बिटवीन एक दूसरी की सेल्स के बीच में प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन इसकी पिट्स में होते हैं उनके थ्रू प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सेल्स के बीच में क्योंकि इनमें पिट्स होते हैं इनकी वॉल में फ्लोएम पेरनकाइमा की देन इट इज़ एबसेंट इन मोस्ट ऑफ दी मोनोकॉट्स जो फ्लोएम पेरनकाइमा है वो मोनोकॉट्स में एबसेंट होता है और जो ये है इसका फंक्शन क्या होता है इट स्टोर्स फूड मटीरियल एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक रेजेंस हो गया लेटेक्स हो गया म्यूसिलेज हो गया ये सब ये स्टोर करके रखता है और ये बात ध्यान रखनी है क्या कि मोनोकॉट्स में जो पेरनकाइमा है फ्लोएम पेरनकाइमा एबसेंट होता है ठीक है अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ फ्लोएम दैट इज दी फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम फाइबर्स दे आर आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स बी ए एस टी बास्ट फाइबर्स तो जो फोल फ्लोएम फाइबर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेनकाइमेटस सेल्स तो स्क्लेनकाइमेटस सेल्स के बने हुए इसका मतलब दे आर डेड देन दे आर जनरली एबसेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फ्लोएम अब ये बात ध्यान रखने की है कि जो बास्ट फाइबर्स हैं या फ्लोएम फाइबर्स हैं वो प्राइमरी फ्लोएम में नहीं प्रेजेंट होते हैं मोस्टली जरूरी नहीं है कि 100 परसेंट यही हो बट मोस्टली दे आर एबसेंट फ्रॉम द प्राइमरी फ्लोएम बट दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फ्लोएम वो भी एलोंगेटेड होते हैं अनब्रांच होते हैं एंड दे हैव पॉइंटेड निडल लाइक अपाइसिस जो इनके अपाइसिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं ठीक है देन द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम ऑब्वियसली स्क्लैन क्लाइमेटर सेल्स हैं तो सेल वॉल जो है वो लिग्निन की बनी हुई लिग्निफाइड है बहुत थिक होती है मेचोरिटी पे क्या होता है दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड दे बिकम डेड पहले लिविंग होते हैं बट आफ्टर मेचोर मेचोरेशन अपना प्रोटोप्लाज्म छोड़ देते हैं और दे बिकम डेड जो फ्लोएम फाइबर्स हमें मिलते हैं जो जूट फ्लैक्स हेम्प इन सब के जो अब हम यूज़ करते हैं ना फाइबर्स जो फ्लोएम जूट फाइबर्स होते हैं वो यही होते हैं फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं वो ठीक है नाउ द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम इट कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स और उसको प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे ठीक है जबकि जो बाद में फ्लोएम बनता है उसमें बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं और उसे हम बोलते हैं मेटाफ्लोएम तो सिंपल जैसे हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़ा था वैसे ही प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम तो ये होगा है हमारे टिश्यूज अब हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम तो तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं फर्स्ट वन इज एपिडर्मल सेकेंड वन इज ग्राउंड और फंडामेंटल एंड थर्ड वन इज वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम ठीक है तो इन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पहले लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इट फॉर्म्स दी आउटर मोस्ट एपिडर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा तो होल प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के थ्रू बनाई जाती है एंड इट कंप्राइज ऑफ एपिडर्मल सेल्स स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस एपिडर्मल अपेंडेजेस कौन कौन से ट्राइकोम्स और हेयर्स तो ये तीन मेन चीज़ें होती हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अब एपिडर्मिस जो होता है हमारे यानी कि आउटर लेयर इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी एंड इट इज़ मेड अप ऑफ इलांगेटेड एंड कंपैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर तो जो हमारा एपिडर्मिस होता है जो आउटर कवरिंग है हमारे प्लांट बॉडी की उस वो किससे बनी हुई होती है कंटिन्यूस लेयर बनी हुई होती है उसमें जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं और इलांगेटेड होती हैं देन एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होता है ठीक है ये बात ध्यान रखनी है जो एपिडर्मल है या एपिडर्मल लेयर है वो सिंगल लेयर होती है एंड दे आर पेरन जो सेल्स होती हैं उसमें वो पेरन सेल्स होती हैं और उनमें बहुत छोटा बहुत कम साइटोप्लाजम होता है और लाइनिंग जो है वो पतली सी होती है और लार्ज वैक्यूल प्रजेंट होता है दैन दी आउटसाइड ऑफ द एपिडोमिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं अब क्या है जो जैसे एपिडोमिस है ये अंदर का पार्ट है सब ऑर्गन्स वर्गन्स हैं ये एपिडोमिल है आउटर कवरिंग तो एपिडोमिस जो है वो कभी कभी उसके आउटसाइड पोर्शन पे एक वैक्सी थिक क्यूटिकल होता है ठीक है थिक पोर्शन होता है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं ठीक है तो क्यूटिकल का फंक्शन क्या है वैक्सी है वो तो वैक्सी है तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को कम करेगा ठीक है वाटर कम लूज होता है उससे देन द क्यूटिकल इज एबसेंट एंड रूट्स ये बात ध्यान रखने की है क्यूटिकल पूरी प्लांट बॉडी पे कहीं भी हो सकता है बट इट विल बी एबसेंट एंड रूट्स जड़ों में नहीं होता है देन सेकेंड स्ट्रक्चर इज स्टोमेटा सो स्टोमेटा दे आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द एपिडोमिस ऑफ द लीव्स एपिडोमिस में प्रेजेंट होते हैं लीव्स की जो ये है दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन एंड 
गैशियस एक्सचेंज ट्रांसपरेशन मतलब जो लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स से उसमें हेल्प करते हैं ये और गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं देन दी ईच स्टोमेटा इज कम्पोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स विच एंड क्लोज दी स्टोमेटल पोर तो ये दो बीन शेप्ड सेल्स से सराउंडेड रहता है ये स्टोमेटल पोर है और ये इसकी गार्ड सेल्स हैं ठीक है दीज आर दी गार्ड सेल्स दिस इज दी स्टोमेटल पोर ठीक है अलग अलग शेप के हो सकते हैं ये ग्रासेस जो होता है उनमें जो ग्रास जो गार्ड सेल्स होती है वो डम्बेल शेप्ड होती है जो डम्बेल है ठीक है वैसे बीन शेप्ड होती है लेकिन ग्रासेस में दे आर डम्बेल शेप्ड सेल्स दैन द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स यानी कि जो स्टोमेटल पोर से दूर हैं यानी कि दिस वॉल दिस वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिन और जो इनर वॉल्स होती हैं वो हाईली थिकंड होती हैं तो ये बात ध्यान रखनी है जो आउटर वॉल होती है इसकी जो कि स्टोमेटल पोर से दूर होती है वो थिन होती है जबकि जो इनर वॉल होती है इट इज हाईली थिकंड सो द गार्ड सेल्स पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अब गार्ड सेल क्या होते हैं गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं ठीक है ये देखो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है और ये ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं स्टोमेटा की ठीक है कभी कभी कुछ एपिडोमल सेल्स होती हैं जो कि इसके आसपास होती हैं गार्ड सेल्स के आसपास वो स्पेशलाइज हो जाती हैं अपनी शेप में और अपने साइज में और फिर उनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स ठीक है तो कुछ सेल्स होती हैं जो इसके बिल्कुल पास पास होती हैं जो सेल्स वो स्पेशलाइज हो जाती है स्पेशलाइज कर लेती हैं अपने फंक्शन को और उनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स दैन द स्टोमेटल अपर्चर स्टोमेटल गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज दी स्टोमेटल एपरेटस तो स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आएगा स्टोमेटल जो अपर्चर है गार्ड सेल्स हैं और सब्सिडियरी सेल्स हैं इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो वो पूरा स्टोमेटल एपरेटस हो जाएगा ठीक है नाउ द सेल्स ऑफ एपिडोमिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स तो अब जो एपिडोमल जो एपिडोमिस की जो सेल्स होती है एपिडोमल सेल्स होती हैं उनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं जैसे रूट हेयर्स होते हैं ठीक है तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर रिलंगेशन होते हैं एपिडोमल सेल्स के एंड दे हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल ठीक है स्टेम पे उन्हीं एपिडोमल हेयर्स को हम बोलते हैं ट्राइकोम्स ठीक है तो अगर हेयर्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होंगे रूट्स में तो उसे हम बोलेंगे रूट हेयर्स ठीक है और अगर स्टेम्स में प्रेजेंट होंगे तो बोलेंगे ट्राइकोम्स ठीक है जब ट्राइकोम्स जो हैं शूट सिस्टम में वो मल्टी सेलुलर होते हैं तो रूट हेयर्स जो हैं वो यूनी सेलुलर होते हैं जबकि ट्राइकोम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ अब जो ट्राइकोम है वो ब्रांचिंग भी हो सकती है उनमें एक दो ऐसे ब्रांचिंग और नहीं भी अनब्रांच भी हो सकते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो सकते हैं और थोड़े स्टिफ भी हो सकते हैं और सिक्रेटरी भी होते हैं कई प्लांट्स में उनमें से सिक्रीशंस निकलते हैं अब ट्राइकोम्स का काम क्या है जैसे रूट हेयर्स तो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर या मिनरल्स फ्रॉम दिस सॉइल ट्राइकोम्स ए हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपरेशन तो ट्रांसपरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसे प्रिवेंट करते हैं ट्राइकोम्स ठीक है तो ये हो गया हमारा एपिडोमल टिश्यू सिस्टम नेक्स्ट सिस्टम इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तो जितने भी टिश्यूज हैं एक्सेप्ट दी एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ेंगे उनको अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी टिश्यूज हैं वो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं ठीक है जैसे कि जो सिंपल टिश्यूज हैं हमारे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा पेरन कायमा कोलन कायमा स्कलैन कायमा वो तीनों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं पेरन कायमाटस सेल्स जो होती हैं वो कॉटेक्स में प्रेजेंट होती है ये ध्यान रखना है कि पेरन कायमाटस सेल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है दे आर प्रेजेंट इन कॉटेक्स पेरीसाइकिल अभी अब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अभी सिर्फ नाम याद रखो पिथ और मेडुलरी रेस इन सब में पेरन कायमाटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं प्राइमरी स्टेम और रूट्स में लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल तो जो लीव्स होते हैं उसमें जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती हैं और उसे हम बोलते हैं मीजोफिल अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में ठीक है तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज द फ्लोएम एंड जायलम जिसके बारे में हमने फ्लोएम और जायलम के बारे में भी पढ़ा था वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं क्योंकि दे आर कंडक्टिंग सिस्टम्स ठीक है अब जो जायलम और फ्लोएम है दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी वेस्कुलर बंडल्स उन दोनों को मिला के अगर हम बोलेंगे तो उन्हें बोलेंगे दे आर नोन एज वेस्कुलर बंडल्स ठीक है अब जो 
डाइकॉट स्टैम होता है हमारा उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन दी फ्लोएम एंड जायलम ये देखो तो डाइकॉट में हो गया ठीक है तो इस टाइप के जो वेस्कुलर मंडल्स होते हैं कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से दे हैव दी एबिलिटी टू फॉर्म दी सेकेंडरी जायलम एंड फ्लोएम टिश्यू तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसकी वजह से ये सेकेंडरी जायलम या फ्लोएम टिश्यू बना सकते हैं और इसीलिए इसी वजह से इन्हें ओपन वेस्कुलर मंडल्स बोला जाता है ठीक है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो जायलम और फ्लोएम जो है वो सेकेंडरी जायलम और फ्लोएम बना सकते हैं और इसी वजह से उन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल्स बोला जाएगा जबकि मोनोकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन दैम सो दे आर नोन एज दी क्लोज वेस्कुलर बंडल्स बिकॉज दे कैन नॉट गिव राइज टू दी सेकेंडरी जायलम एंड फ्लोएम ठीक है फिर कुछ होते जब जायलम और फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर बंडल्स में ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो डिफरेंट रेडियस में तो उस रेडियस उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल देखो मैं उसका डायग्राम है नहीं मेरे पास लेकिन मैं आपको बना के बता देती हूँ जैसे ये है हमने सेक्शन देखा ठीक है तो ये इस एक्सिस पे सारा जायलम प्रेजेंट है और यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है ठीक है तो ये ऑल्टरनेट हो गया फ्लोएम जायलम फ्लोएम जायलम अलग अलग रेडियस में हालांकि लेकिन ऑल्टरनेट है तो उसे हम बोलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल्स फिर एक और होता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होता है तो कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है जायलम एंड फ्लोएम दे आर सिचुएटेड एट दी सेम रेडियस ऑफ द वेस्कुलर बंडल सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं और ये जो सच वेस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स कॉमन होते हैं वो स्टेम्स और लीव्स में एंड द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जायलम तो कई ऐसा ही होता है जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें जो फ्लोएम होता है ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स के एग्जांपल है दिस इज कॉन्जॉइंट ओपन दिस इज कॉन्जॉइंट क्लोज्ड तो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है दोनों ठीक है और जो जायलम है वो अंदर की तरफ है और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है अब हम इन सब में जो एनाटमी है वो अलग अलग पढ़ेंगे डाइकॉट रूट की क्या है डाइकॉट स्टेम की क्या है लीफ की क्या है और फर्दर मोनोकॉट्स के साथ भी ऐसा ही तो पहले हम डाइकॉट प्लांट का पूरा एनाटमी पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट वन इज दी डाइकॉट रूट सो डाइकॉट रूट द आउटर लेयर इज एपिडोमिस देखो डायग्राम से ही समझाती हूँ आउटर लेयर हो गई है राइजोडोमिस या एपिडोमिस ठीक है ये बीन रूट का है इसीलिए से राइजोडोमिस और एपिडोमिस हो गई है ठीक है देन मैनी ऑफ द एपिडोमल सेल्स दे प्रोट्यूट इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलर रूट हेयर्स जो रूट हेयर्स बताए थे मैंने रूट हेयर्स यूनिसेलर होते हैं और ट्राइकोम्स मल्टी सेलर होते हैं ठीक है तो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं देन द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स अब एपिडोमिस के नीचे वाली लेयर को कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये काफ़ी बड़ी लेयर होती है इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है एपिडोमल तो सिंगल या डबल लेयर होती है सिंगल लेयर ही होती है वैसे एपिडोमस उसके बाद कॉर्टेक्स जो है उनमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं एंड दे इज सेवरल लेयर्स दे कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पेरनकाइमेटस सेल्स और इनमें इंटरसेलर स्पेसिस होते हैं ये देखो इंटरसेलर स्पेसिस दिख रहे हैं ये इंटरसेलर स्पेसिस हो गया ये इंटरसेलर स्पेस हो गया तो पेरनकाइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें इंटरसेलर स्पेसिस होते हैं फिर जो इनोमोस लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कॉटेक्स की लेयर ही होती है ये एंडोडोमिस सो दिस लेयर इज दी एंडोडोमिस एंड इट इज दी इनोमोस लेयर ऑफ दी कॉटेक्स दैन इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स बैरल की शेप क्या होती है ऐसे दिस इज दी बैरल शेप तो ये बैरल शेप सेल्स प्रेजेंट होती है सिंगल लेयर ठीक है और इनमें कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होता है दैन द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडोमल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्पोमियबल वैक्सी मटीरियल सुबेरन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तो कैस्पेरियन स्ट्रिप ये देखो ये दिख रहा है तो रेडियल वॉल में टेंजेंशियल वॉल में दोनों में थिकनिंग्स होती हैं एक मटीरियल होता है सुबेरन तो ये जो सुबेरन मटीरियल है ये एक वैक्सी मटीरियल है जो कि प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ठीक है अब एंडोडोमिस के बाद कुछ लेयर्स होती हैं जिसमें थिक वॉल्ड पेरनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है और उस लेयर को हम बोलते हैं उन लेयर्स को बोलते हैं पेरिसाइकिल ठीक है सो दीज आर दी पेरिसाइकिल सो दिस वन इज द एंडोडोमिस एंड दीज आर दिस इज द पेरिसाइकिल दिस लेयर इज द पेरिसाइकिल सो द लेयर्स सॉरी नेक्स्ट टू एंडोडोमिस फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज पेरिसाइकिल नाउ द इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स अब 
जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की तो उसमें जब वेस्कुलर कैम्बियम बनता है या फिर लेटरल रूट्स बनती हैं तो वो इसी एरिया से ग्रो आउट करती हैं यानी कि पेरिसाइकल से ठीक है फिर पिथ जो होता है यानी कि सेंटर पार्ट जो होता है दिस इज दिथ इट इज इन कॉन्स्पीशियस बहुत छोटा होता है पिथ ठीक है दिखता नहीं है ढंग से इट इज इन कॉन्स्पीशियस दैन द पैरा पैरन काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन दी जायलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड दी कंजंक्टिव टिश्यू ठीक है अब ये हमारा फ्लोएम है ये जायलम है ठीक है तो जायलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे कंजंक्टिव टिश्यू बोलते हैं ठीक है ये कंजंक्टिव टिश्यू हो गया अब देर आर यूजली टू टू फोर जायलम एंड फ्लोएम पैचेस अब जायलम और फ्लोएम पैचेस कितने होते हैं टू टू फोर होते हैं इन नंबर ये डाइकॉट की बात हो रही है ठीक है ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडामिस तो एंडोडामिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं जैसे कि वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जायलम फ्लोएम है पिथ है पेरिसाइकिल है इन सब को हम एक वर्ड देते हैं स्टेल एस टी ई एल ई सो ऑल द लेयर्स और ऑल द टिश्यूज विच आर ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडामिस लाइक पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर बंडल्स मीन जायलम एंड फ्लोएम पिथ दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेल स्टेल बोलेंगे उसको ठीक है अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दैट इज डाइकॉट स्टैम ठीक है मोनोकॉट का एक साथ लेंगे डाइकॉट का एक साथ लेंगे नाउ इसमें भी इट हैज अ एपिडोमिस ठीक है विच इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर देन इट इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल अब क्योंकि ये स्टेम है रूट्स में क्यूटिकल होता नहीं है तो स्टेम है तो इसमें वो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी विच इज नोन एज दी क्यूटिकल एंड इट मे बी अ ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा और एपिडोमिस में ट्राइकोम्स हो सकते हैं ठीक है एक तरह से स्टेम हेयर्स हो गए ट्राइकोम्स और इनमें स्टोमेटा भी होते हैं देन द सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडोमिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट दी कॉटेक्स तो पेरिसाइकिल और एपिडम इसके बीच में जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सब कॉर्टेक्स के अंदर आती हैं ठीक है कॉर्टेक्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं देन तीन सब जोन्स होते हैं जो आउटर सब आउटर जोन होता है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं एपिडोमिस का ही जो है ठीक है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं कोलन काइमेटस सेल्स की जस्ट बिलो दी एपिडोमिस तो ये एपिडोमिस हो गया ये कॉर्टेक्स हो गया पूरा ये पेरिसाइकिल हो गया तो जो कॉर्टेक्स है इसके थ्री सब जोन्स होते हैं सबसे ऊपर वाला और सबसे एपिडोमिस के जस्ट बिलो जो होता है उसे हम हाइपोडोमिस बोलते हैं इसमें कोलन काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं यंग स्टेम को दैन दूसरी कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं जो कि हाइपोडोमिस के नीचे होती हैं सो द कॉर्टिकल लेयर्स विच आर प्रेजेंट बिलो दी हाइपोडोमिस द कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरन काइमेटस सेल्स तो ऊपर कोलन काइमा आ गया फिर नीचे पेरन काइमेटस सेल्स आ गई सो एंड दे हैव इंटरसेल स्पेसिस देन द इनोमोस लेयर ऑफ द कॉटेक्स इज नोन एज द एंडोडोमिस तो एंडोडोमिस जो है वो इनोमोस लेयर हो गई एंड द सेल्स ऑफ एंडोडोमिस दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज द स्टार्च शीत सो द एंडोडोमल लेयर स्टार्च शीत सॉरी द एंडोडोमल लेयर of the dicot stem okay is known as the starch sheet because it has the starch grains in it it is rich in starch grain to so starch grain present hota hai jo endodermis hoti hai dicot stem ki isliye use starch sheet bolte hain theek hai then the pericycle is present on the inner side of the endodermis simple jo pericycle hai wo endodermis ke andar wali taraf present hoga ठीक है एंड अब द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरन काइमा अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो पेरिसाइकिल है वो सेमी लूनार आधा चांद ठीक है सेमी लूनार पैचेस में प्रेजेंट रहता है फ्लोएम के ऊपर और एंडोडोमिस के नीचे दैन इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस पेरनकाइमेट सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज अब क्या होता है दोनों फ्लोएम और जायलम इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है पेरनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो कि रेडियली प्लेस्ड रहती हैं तो इन सेल्स को ये देखो ये दिख रही है पेरन ये जो मेडुलरी रेज है दिस वन दिस ये जैसे तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है तो इसीलिए इसे हम मेडुलरी रेज बोलते हैं और अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग and the ring arrangement of the vascular bundle is a characteristic of dicot stem. तो dicot stem का characteristic है कि जो vascular bundles है वो ring में arrange रहते हैं 
तो ये कैरेक्टरिस्टिक है द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइकॉट स्टेम नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम इज दैट ईच वन इज कॉन्जॉइंट मीन्स ऑन द सेम रेडियस ओपन दैट इज कैम्बियम इज प्रेजेंट सो दे कैन गिव राइज टू द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम एंड दे हैव एंड डार्क प्रोटोजाइलम मीन्स प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द पिथ then a large number of rounded parenchymate cells with the large intracellular spaces occupy the central portion and are known as pith to so, iska pith jo hai wo kafi acha hota hai badi badi cells hoti hai intracellular spaces bhi hote hain to innermost portion ho gaya pith ye jo aapko gol gol dikh raha hai whitish portion it is the pith theek hai ab hum padhenge dicot leaf ke bare mein so dicot leaf it is also known as dorsi ventral leaf तो नाम ध्यान रखना है इसका इट इज ऑल्सो नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ नाउ द डाइकॉट लीफ का अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें थ्रू द लेमाइना जो लीफ ब्लेड होती है उससे अगर हम वर्टिकली उसको कट करें तो तीन मेन पार्ट्स दिखते हैं हमें एपिडामिस मीजोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम ठीक है द एपिडामिस जो है वो दोनों तरफ से कवर करता है बोथ द अपर सर्फेस विच इज नोन एज द एडिक्शियल सर्फेस और एडिक्शियल एपिडामिस एंड द लोअर सर्फेस दैट इज एबेक्सियल ठीक है तो इनके नाम ध्यान रखो एडेक्शियल इज दी अपर वन एंड एबेक्सियल इज दी बेसल वन और लोअर वन तो बेस आता है तो बेक्शियल एबेक्शियल से याद रख सकते हो ठीक है नाउ इट हैज अ कॉन्स्पीशियस क्यूटिकल क्यूटिकल प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में देन द एबेक्सियल एपिडोमिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्शियल अब डाइकॉट लीफ में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एबेक्सियल एपिडोमिस है वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं मतलब नीचे की तरफ जो है ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ऊपर की तरफ कम होते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऊपर वाली लेयर में यानी कि एडेक्शियल एपिडोमिस में स्टोमेटा होंगे ही नहीं दे इवन लैक स्टोमेटा समटाइम्स तो द टिशू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडोमिस इज नोन एज मीजोफिल तो जितना भी टिशू आता है इन दोनों के बीच में इस पूरे टिशू को हम मीजोफिल बोलते हैं मीजोफिल इट कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड मेड अप ऑफ पेरनकाइमा पेरनकाइमा का बना है सेलोलोसिक सेल्स होंगी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा अब इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं एक तो होती है पेलीसेड पेरनकाइमा और एक होती है स्पॉन्जी पेरनकाइमा ठीक है जो मीजोफिल है उसमें दो तरह की जो है सेल्स होती है पेरनकाइमाटो सेल्स पेलीसेड और स्पॉन्जी सो so, जो पेलीसेड होती है दे आर प्रेजेंट एडेक्शियली तो अपर अपर साइड पर प्रेजेंट होती हैं सो द एडेक्शियली प्लेस्ड पेलीसेड पैरनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलांगेटेड सेल्स एंड दे आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरल टू ईच अदर तो ये वर्टिकली अरेंज रहती हैं देखो और पैरल एक दूसरे के पैरल प्रेजेंट हैं ये सारी पेलीसेड सेल्स दैन दी ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरनकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलीसेड सेल्स एंड एक्सटेंड्स टू दी लोअर एपिडोमिस अब ये सारी जो हैं आपको ये तो अलग अलग दिख रही हैं ऐसे ही जो पड़ी हुई हैं ये स्पॉन्जी सेल्स हैं ठीक है तो ये स्पॉन्जी सेल्स हैं ये इसके नीचे प्रेजेंट होती हैं और लोअर एपिडोमिस तक यानी कि एबेक्शियल एपिडोमिस तक ये जाती हैं दैन दे आर न्यूमरस लार्ज स्पेसिस एंड एयर कैविटीज विच आर प्रेजेंट बिटवीन दीज सेल्स तो ये क्या है इनमें बहुत सारी बीच में लार्ज एयर स्पेसिस एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं दैन वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है वही वेस्कुलर बंडल्स हैं हमारे फ्लोएम और जायलम then it can be seen in the veins and the midrib जो तो जो हमारा vein या midrib जो होता है वहाँ पर हमें ये vascular bundles दिख सकते हैं जो size है वो veins की size इनका size जो है वो veins की size पर depend करता है so the size of the vascular bundles depends on the size of the veins जो veins है they vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves जो veins जो है उनकी thickness अलग अलग होती है क्योंकि reticulate venation होता है and vascular bundles they are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells तो ये जो ये जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे आ गए ये एक मोटी सी लेयर से कवर्ड रहते हैं और इस लेयर को बोलते हैं हम बंडल शीत ठीक है तो ये हो गया हमारा डाइकॉट प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन अब हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ द मोनोकॉट प्लांट तो वही सबसे पहले रूट फिर स्टेम और फिर लीव्स ठीक है तो हम पढ़ेंगे पहले मोनोकॉट रूट सो मोनोकॉट रूट जो है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा कि हमारा डाइकॉट रूट है बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं ठीक है 
तो इसमें भी एपिडोमिस होगा कॉर्टेक्स होगा एंडोडोमिस होगा पेरिसाइकिल होगा वेस्कुलर बंडल होगा और पित होगा बट इसमें क्या है जो जाइलम बंडल्स है वो कम होते हैं दे आर फ्यूअर जाइलम बंडल्स और दे नहीं सॉरी सॉरी इसमें जो है जाइलम बंडल्स ज्यादा होते हैं ठीक है जो हमारा डायगोट रूट है उसमें हमने क्या पढ़ा था टू से फोर दो से चार जो है उसमें टू टू फोर जाइलम बंडल्स होते हैं लेकिन इसमें मोर देन सिक्स होते हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जैसे इसमें भी एट है ठीक है तो मोर देन सिक्स जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट इन दी मोनोकॉट रूट ठीक है अब उसका पिथ जो था डायकॉट रूट का वो छोटा था इनकॉन्स्पीशियस था जबकि जो मोनोकॉट रूट है उसका पिथ जो होता है वो बड़ा होता है और वेल डेवलप्ड होता है एंड दे डू नॉट अंडर गो एनी सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि इनका वेस्कुलर बंडल जो होता है इट इज क्लोज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम दे आर फोर दे आर नॉट एबल टू अंडर गो एनी सेकेंडरी ग्रोथ तो ये डिफरेंस है सिर्फ बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है कि इसका पिथ जो है वो बड़ा होता है और इसके जाइलम मंडल्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं दो से चार नहीं होते फ्यू नहीं होते बहुत सारे होते हैं ठीक है तो ये दोनों बात ध्यान रखनी है देन मोनोकॉट स्टेम सो द मोनोकॉट स्टेम जो होता है उसका जो हाइपोडोमिस होता है यानी कि एपिडोमिस के नीचे वाली जो लेयर होती है वो स्क्लेरन काइमेटस होती है जबकि जो हमारा डायकॉट स्टेम था उसमें वो कोलन काइमा की बनी हुई थी तो ये डिफरेंस है इट हैज अ स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडोमिस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट एंड ईच बंडल इज सराउंडेड बाई अ स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीत अब उसमें एक ही बंडल मतलब उसमें एक ही बंडल प्रेजेंट था इसमें स्कैटर्ड प्रेजेंट रहते हैं ये वेस्कुलर बंडल है ये रहा ये रहा और हर वेस्कुलर बंडल जो है उसके अराउंड एक बंडल शीत प्रेजेंट होती है और उसके अराउंड बहुत बड़ा एक ग्राउंड टिश्यू भी होता है हर किसी के अंदर अब इसके जो वेस्कुलर मंडल्स हैं वो कॉन्जॉइंट होंगे बट दे विल बी क्लोज क्लोज हो गए इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी देन द पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो होता है वो स्मॉलर होते हैं देन दी सेंट्रली लोकेटेड वन तो इसी में देख सकते हो ये वाला बड़ा है क्योंकि ये सेंटर की तरफ जा रहा है पिथ यहाँ पे है और ये पेरीफेरी पे है तो ये छोटे होंगे देन द फ्लोएम पेरनकाइमा इज एबसेंट मैंने बताया था मोनोकॉर्ड्स में फ्लोएम पेरनकाइमा नहीं होता है तो फ्लोरन पेरनकाइमा जो है इट इज एबसेंट इन दीज मोनोकॉर्ड्स एंड द वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल सो इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं ठीक है तो ये बात ध्यान रखनी है हमारे मोनोकॉट स्टेम के लिए ठीक है अब आता है हमारा मोनोकॉट लीफ तो मोनोकॉट लीफ जो होती है उसका दूसरा नाम है आइसोबायोलेट्रल लीफ उसका था डॉसी वेंट्रल लीफ इट इज नोन एज आइसोबायोलेट्रल लीफ नाउ इट इज सिमिलर द एनाटमी जो है वो सिमिलर है टू द डॉसी वेंट्रल लीफ बहुत सारे तरीके से बट वही कुछ डिफरेंसेज हैं अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसके इसमें क्या है स्टोमेटा जो है वो दोनों सर्फेस पे प्रेजेंट होता है ठीक है जैसे उसमें स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडोमिस में ज्यादा था अपर में कम था और कई कई केसेस में तो अपर में होता ही नहीं है बट इसमें आइसोबायोलेट्रल इसे बो, इसीलिए बोलते हैं कि दोनों में दोनों तरफ जो स्टोमेटा है वो इक्वल इन नंबर होता है ऊपर भी और नीचे भी देन द मीजोफिल जो है इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू पेलीसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल एक सिंपल एक पूरा टिश्यू एक जैसा होता है यानी कि पेलीसेड सेल्स अलग से दिखाई दे रही हैं और स्पॉन्जी सेल्स हमें अलग से दिखाई दे रही हैं ऐसा नहीं होता है सिंगल एक मीजोफिल पूरा एक ही टिश्यू होता है ग्रासेस में क्या होता है कुछ एडिक्शियल एपिडोमल सेल्स जो होती हैं यानी कि ऊपर वाली जो होती हैं अलॉन्ग द वेन्स दे मॉडिफाई दैम सेल्स इन टू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स विच आर नोन एज बुल्ली फॉर्म सेल्स तो कई बार ग्रासेस में ऐसा होता है जो एडिक्शियल एपिडोमल की एपिडोमिस की जो सेल्स होती हैं वो वेन्स के साथ साथ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और ऐसे फूल जाती हैं एकदम लार्ज बन जाती हैं उनके अंदर कुछ होता नहीं है और वो कलरलेस सेल्स होती हैं और ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स तो जब बुलीफॉर्म सेल्स आर इन द लीव्स दे हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्जेड बिकम टर्जेड द लीव सर्फेस इज एक्सपोज तो होता क्या है जब ये बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसे सख्त हो जाती है बिल्कुल टर्जेड हो जाती हैं तो लीव की जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाती है एंड व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ट टू मिनिमाइज द वाटर लॉस और जब इनमें से वाटर लॉस हो जाता है तो लीव की सरफेस को ये ऐसे कर्ल कर लेती हैं जिससे वाटर लॉस नहीं हो तो ये इनका फंक्शन है अब पैरल वेनेशन प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में मैं आपको पचास बार बता चुकी हूँ तो पैरल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स 
तो उनका सेम वही वेन के जैसा ही सेम साइज होता है लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन में तो क्या है मिड्रिप का अलग साइज है इस वाली वेन का अलग है और फिर इससे छोटी 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 ब्रांचिंग तो वो सबका अलग अलग है जबकि इसमें पैरल वेनेशन है तो एक ही टाइप की वेन्स है तो वेस्कुलर बंडल्स का साइज भी उसी हिसाब से होता है एक ही सिंगल ठीक है तो ये हो गया एनाटमी ऑफ डायकॉर्ड प्लांट अब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है सो द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपाइकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है जब प्लांट जो है वो लेंथ में इंक्रीज होता है रूट्स बढ़े चाहे स्टेम बढ़े एपाइकल मेरिस्टेम की वजह से तो उसे प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ जब वो गर्थ में इंक्रीज होता है विर्थ में इंक्रीज होता है जब उसकी मोटाई बढ़ती है ठीक है ना तब उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ठीक है अब जब टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में वो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स और दो मेन लेटरल मेरिस्टेम्स हैं वन वेस्कुलर कैम्बियम एंड द सेकेंड इज कॉर्क कैम्बियम तो पहले वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ेंगे और फिर कॉर्क कैम्बियम नाउ द वेस्कुलर कैम्बियम द मेरिस्टमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज आइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है जो वेस्कुलर टिश्यूज को कट ऑफ करता है जो मेरिस्टमेटिक लेयर वेस्कुलर टिश्यूज को कट ऑफ करती है उसे वेस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है ठीक है जो यंग स्टेम होता है उसमें ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन दी जायलम एंड फ्लोएम तो पैचेस में प्रेजेंट रहता है एक सिंगल लेयर में ही होता है हालांकि लेकिन पैचेज में प्रेजेंट रहता है जो यंग लेयर होती है बाद में पूरी एक ये रिंग बना लेता है ठीक है जिसे हम कैम्बियल रिंग बोलते हैं तो इसका प्रोसेस पढ़ते हैं कि ये बनती कैसे द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग तो डायकॉट स्टेम्स जो होते हैं उसमें द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जायलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज नोन एज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था वो यहाँ पे आ गया नाम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम तो जो कैम्बियम की सेल्स प्राइमरी जायलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती हैं जैसे कि डायकॉट स्टेम्स में तो उसे हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं ठीक है देन द सेल्स ऑफ मेडिलरी रेज एट ज्वाइनिंग दीज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम दे बिकम मर्स्टमेटिक एंड फॉर्म द इंटर फेसिकुलर कैम्बियम तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम के पास में जो मेडिलरी रेज की सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं और मर्स्टमेटिक हो जाती हैं तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं फिर इंटर फेसिकुलर कैम्बियम इसी के वजह से एक पूरी रिंग जो है कंटिन्यूस रिंग बन जाती है ठीक है जैसे ये देखो ये पैचेस में प्रेजेंट है यहाँ पे ये धीरे धीरे रिंग बनी ये इंटर फेसिकुलर कैम्बियम आया इंट्रा फेसिकुलर तो था इसमें अब ये इंटर फेसिकुलर आया तो फिर ये पूरी जो है मेच्योर रिंग बन जाती है नाउ एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग सो द कैम्बियल रिंग इट बिकम्स एक्टिव एंड बिगिनस टू कट ऑफ द न्यू सेल्स बोथ टूवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड तो क्या है कैम्बियल रिंग जब एक्टिव होती है तो ये सेल्स काटने लगती है ठीक है ना तो बाहर की तरफ भी सेल्स बनाती है ये और अंदर की तरफ भी सेल्स बनाती है तो द सेल्स विच आर कट ऑफ टूवर्ड्स पिथ दे मेच्योर इन टू सेकेंडरी जायलम एंड द सेल्स विच आर कट ऑफ टूवर्ड्स दी पेरीफरी मेच्योर इन टू सेकेंडरी फ्लोएम तो पिथ की तरफ यानी कि इनर साइड जो सेल्स कट ऑफ होकर आ रही हैं वो प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी जायलम बनाएंगी और जो बाहर की तरफ आ रही हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगी नाउ द कैम्बियम इट इज़ जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड तो इनर साइड पर ज़्यादा एक्टिव रहता है यानी कि जायलम जो है वो ज़्यादा बनता है बजाय के फ्लोएम देन एज अ रिजल्ट जो हाँ जायलम जो है वो ज़्यादा बन जाएगा और ये दोनों मिल के एक कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा फिर देन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम्स दे गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमलेशन ऑफ सेकेंडरी जायलम अब क्या है जैसे ये रिंग है सपोज करो ठीक है ये अंदर की तरफ ज्यादा सेल्स काट रही है तो ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाए जा रही है और ये हमारा सॉरी सेकेंडरी जायलम बनाए जा रही है और ये बाहर की तरफ हमारा इस रिंग में सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है अब ये कम बन रहा है और ये ज्यादा बन रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा ये इसको ओवरकम कर जाएगा तो ये बिल्कुल क्रश आउट हो जाता है बिल्कुल एक पतली सी लेयर में मतलब इनको धक्का दे देता है ये बाहर की तरफ जो जायलम है वो फ्लोएम को बाहर की तरफ धकेल देता है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों को बाहर की तरफ धकेल देता है देन द प्राइमरी जायलम इट रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड दी सेंटर हालांकि प्राइमरी जायलम जो है उसका कोई फंक्शन नहीं है ये सब काम सेकेंडरी जायलम करता है ठीक है तो प्राइमरी जायलम जो अपनी एक तरह एक जगह चुपचाप बैठा रहता है सेकेंडरी जायलम जो है वो ग्रो कर करके कर करके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फ्लोएम को बाहर की तरफ गिरा देता है 
एंड एट सम प्लेसेज द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पेरन काइम अब कुछ प्लेसेस पे क्या होता है जो कैम्बियम होता है वो पतला सा बैंड बना देता है पेरन कायमा का जो कि सेकेंडरी फ्लोएम के से पास आउट होता है पास होता है और सेकेंडरी फ्लोएम मतलब सेकेंडरी जायलम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों से पास होती है ये जो लेयर बनती है पेरन कायमा की बैंड बनता है रेडियल डायरेक्शन में बनती है तो इसको हम सेकेंडरी मेडिलरी रेस बोल रहे हैं तो ये आपको दिख रही है दीज आर दी सेकेंडरी मेडिलरी रेस तो ये सेकेंडरी जायलम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों को काटता हुआ जाता है ठीक है देन कुछ वुड्स के बारे में पढ़ते हैं दैट इज स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड नाउ द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अब जो एक्टिविटी है कैम्बियम की वो अलग अलग होती रहती है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी तो जैसे टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं थ्रू आउट द ईयर कभी ज़्यादा गर्मी कभी ज़्यादा ठंडा है यूनिफॉर्म नहीं रहती हैं तो स्प्रिंग सीजन में जो है इट इज़ वेरी एक्टिव द कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जायलरी एलिमेंट्स यानी कि जायलम के एलिमेंट्स बनाता है बहुत सारे हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटी सो ये वुड जब बनती है इस टाइम पे तो उसे स्प्रिंग वुड बोलते हैं या अर्ली वुड बोलते हैं वाइल इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड इट फॉर्म्स अ फ्यू जायलरी एलिमेंट्स और उनमें भी वेसल्स जो होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं दे आर नैरो वेसल्स तो इसलिए उसे हम बोलते हैं ऑटम वुड और लेट वुड नाउ द स्प्रिंग वुड इट इज लाइटर इन कलर ओके सो इट इज लाइट ब्राउन और क्रीमिश लाइक सो इट इज लाइटर इन कलर एंड इट हैज अ लोअर डेंसिटी इसकी डेंसिटी भी कम होती है और इसका कलर भी लाइट होता है जबकि ऑटम वुड जो है बिल्कुल इसकी उल्टी होती है इट इज डार्कर एंड इट हैज अ हायर डेंसिटी नाउ दीज टू काइंड ऑफ वुड दे अपियर एज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जैसे सपोज करो ये स्प्रिंग वुड है ये ऑटम वुड है ये स्प्रिंग वुड है ये ऑटम वुड है ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह अपियर होती हैं और जब एक मतलब एक स्प्रिंग वुड और एक एनअल सॉरी ऑटम वुड इन दोनों का जो रिंग होता है उसे एनुअल रिंग बोलते हैं इन एक एक मिला के जो होता है वो सो एनुअल रिंग विच आर सीन इन अ कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री तो अगर हम किसी ट्री को काटते हैं और अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि हाँ ये स्प्रिंग uh, वुड है ये ऑटम वुड है फिर स्प्रिंग वुड है फिर ऑटम वुड है सपोज करो तो ये स्टेम अगर हमें पता चल गया कि ये स्टेम हम ये स्टेम हमने काटा और ये हमें जो है स्ट्रक्चर उसका मिला तो ये एक एनुअल रिंग को ये पूरी एक एनुअल रिंग है ये दूसरी एनुअल रिंग है ठीक है तो यानी कि दो साल का हो गया प्लांट तो हम इसकी एज इस तरह से पता कर सकते हैं ठीक है तो वन एनुअल रिंग कंसिस्ट ऑफ वन स्प्रिंग वुड एंड वन ऑटम वुड ठीक है तो दोनों को मिला के एक एनुअल रिंग बनेगी ये ध्यान रखना है देन नेक्स्ट वुड इज हार्ट वुड एंड सैप वुड नाउ जो पुराने ट्रीज होते हैं ओल्ड ट्रीज होते हैं उनमें क्या होता है द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जायलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनस रेजन्स ऑयल्स गम्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो सेकेंडरी जायलम है उसका जो बड़ा वाला पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट जो है वो डार्क ब्राउन हो जाता है ठीक है फिर ये जो सब्सटेंसेज हैं जो भी आते हैं ये टैनस रेजन्स गम्स एरोमेटिक ऑयल्स वगैरह ये उस स्टेम को हार्ड बना देते हैं दे मेक इट हार्ड ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट तो उसको हार्ड बना देते हैं ड्यूरेबल बना देते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर अटैक करेंगे तो उससे वो रेजिस्ट करेगा तो उसको रेजिस्टेंस बना उसको रेजिस्टेंट बना देते हैं टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स तो दिस रीजन इट कंप्राइज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स और उसको हम बोलेंगे हार्ट वुड ठीक है तो ये जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है इसमें This is the hardwood. It is the most resistant portion of the stem. ठीक है durable होता है hard होता है Then the hardwood it does not conduct water. Obviously ये living नहीं है इसलिए it will not conduct water, but it gives the mechanical support to the stem. क्योंकि इस क्लेरिन काइमेटस टिश्यू होता है इसमें लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं तो ये डेड होता है लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को फिर द पेरीफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जायलम इट इज लाइटर इन कलर and is known as the sap wood and it is involved in the conduction of water and minerals from root to leaf तो जो sap wood होता है वो periphery पर present होता है और वो lighter होता है color में lighter होता है और living होता है तो ये क्या करता है conduction में help करता है जो water और minerals हैं 
उनके कंडक्शन में हेल्प करता है रूट से लीफ तक ले जाने में तो ये हो गया हमारा वेस्कुलर कैम्बियम अब लास्ट पार्ट है हमारा कॉर्क कैम्बियम सो एज द स्टैम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडोमिस लेयर गेट्स ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स अब क्या है जैसे जैसे स्टेम बढ़ता जाएगा अपनी चौड़ाई में बढ़ रहा है मोटा होता जा रहा है तो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से हो रहा है तो उससे क्या होता है जो आउटर कॉर्टिकल और एपिडोमल लेयर्स होती हैं वो टूटती जाती हैं अब वो टूटेंगी तो ऑब्वियसली उन्हें रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स भी चाहिए हमें ठीक है इसीलिए दूसरा मेरिस्टमेटिक टिश्यू जिसे हम कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन बोलते हैं ठीक है तो कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम है फेलोजेन इसको जो है एक्शन में आना पड़ता है ठीक है तो ये कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है जो कॉर्क कैम्बियम है डेवलप्स इन दी कॉर्टेक्स रीजन अब जो फेलोजेन है या कॉर्क कैम्बियम है जो इट इज कपल ऑफ लेयर्स थे सिंगल लेयर का नहीं होता है कुछ एक लेयर्स होती हैं इसमें एंड इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स अब इसकी सेल्स हैं देखो ये कॉर्क कैम्बियम दिख रहा है ये रहा फेलोजेन जो डार्केस्ट है तो रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं इसकी ये एक लेयर नहीं है इसमें तीन लेयर दिखाई गई हैं ठीक है देन फेलोजेन दे कट ऑफ वही सेम है वेस्कुलर कैम्बियम की तरह ये भी दोनों तरफ कट ऑफ करता है सेल्स को ठीक है सो द आउटर सेल्स दे डिफ्रेंशिएट इन कॉर्क और फेलम तो जो आउटर एरिया में जो सेल्स कट ऑफ कर रहा है वो कॉर्क या फेलम बना लेंगे वाइल द इनर सेल्स दे डिफ्रेंशिएट इन टू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम तो ये हो गया हमारा फेलोजेन फेलोजेन दिस इज फेलम और कॉर्क जो आउटर तर आउटर साइड पे है और ये हो गया फेलोडम विच इज ऑन दी इनर पार्ट और इनर साइड दैन जो कॉक है यानी कि जो फेलम है जो आउटर तरफ जो सेल्स कट की हैं और उनसे बना है इट इज इम्पर्वियस टू वाटर बिकॉज इट हैज सुब्रिन डिपोजिशन इन दिस सेल वॉल तो वही वैक्सी सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है इस कॉर्क में या फेलम में जिसकी वजह से इम्पर्वियस होता है वाटर को अंदर घुसने नहीं देता ठीक है देन द सेल्स ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरन काइमेटस जबकि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जो अंदर की तरफ काटी हैं इसने सेल्स वो पेरन काइमेटस होती हैं यानी कि लिविंग होती हैं then the फेलोजन फेलम एंड फेलोडम दीज थ्री यानी कि कॉर्क कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स दो थ्री दिम फॉर्म और दे आर कलेक्टिवली नोन एज दी पेरी डम तो इन तीनों को मिला के फेलम फेलोजन और फेलोडम इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे दे आर नोन एज पेरी डम नाउ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स विच आर पेरीफेरल टू फेलोजन एंड अल्टीमेटली दे लेयर्स दीज लेयर्स दे डाई एंड स्लो ऑफ तो जो फेलोजन होता है उसके बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होती है पेरीफ्री पे जो प्रेजेंट होती हैं सेल्स वो इतना प्रेशर लगाता है कॉर्क कैम्बियम कि इसके बाहर वाली जो सेल्स होती हैं वो टेयर ऑफ हो जाती हैं ठीक है तो बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म विच रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज विच इज एक्सटीरियर टू दी वेस्कुलर कैम्बियम तो इसीलिए उसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी इन्वॉल्व होगा तो जो वेस्कुलर कैम्बियम हमने पहले पढ़ा था उसके बाहर के जो सारे टिश्यूज हैं उन सबको मिला के एक नॉन टेक्निकल टर्म दी गई है जिसका नाम है बार्क ठीक है तो उसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूड होगा तो बार्क रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स यानी जैसे पेरीडम पेरीडम क्या ये तीनों चीज़ें फेलोजेन फेलम और कॉर्क ये तीनों जो है बार्क में आएगा प्लस सेकेंडरी फ्लोएम भी बार्क के अंदर ही आएगा ठीक है then bark that is formed early in the season is called early or soft bark and towards the end of season the late bark or the hard bark is formed तो वही same चीज़ें हैं तो early और soft bark जब season के starting में जो bark बनेगी उसे ये चीज़ें बोलेंगे that is early or soft bark और जब वो season के end में बनेगी तो उसे late या hard bark बोलेंगे ठीक है अब कुछ regions ऐसे होते हैं जिसमें जो फेलोजेन है वो कट ऑफ करता है क्या कट ऑफ करता है इट कट्स ऑफ द क्लोजली अरेंज पेरनकाइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टीड ऑफ कॉक सेल्स अब क्या है बाहर की तरफ वो इस क्लेरनकाइमेटस सेल्स काट रहा है बट कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें वो बाहर की तरफ भी पेरनकाइमेटस सेल्स काटता है ठीक है तो ये जो पेरनकाइमेटस सेल्स होती हैं ये रपच्चर कर जाती हैं बहुत जल्दी ठीक है और इनमें लेंस शेप्ड ओपनिंग बन जाती है जिसे हम लेंटी सेल बोलते हैं तो लेंटी सेल क्या होता है जब जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है वो बाहर की तरफ स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स काटने की बजाय पेरनकाइमेटस सेल्स काटता है देन दे रपच्चर एंड डिफॉर्म लेंस शेप्ड सेल्स विच आर नोन एज लेंटी सेल्स 
अब लेंटी सेल्स का फंक्शन क्या होगा दे परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमोसफेयर तो गैसेस का एक्सचेंज होता है अंदर से बाहर बाहर से अंदर ठीक है तो बिटवीन द आउटर एटमोसफेयर एंड द इंटरनल टिश्यूज तो इन दोनों के बीच में गैशियस एक्सचेंज कराता है जैसे हमारा स्टोमेटा लीव्स में कराता है गैशियस एक्सचेंज वैसे अगर स्टेम में गैशियस एक्सचेंज करवाना है तो उसका फंक्शन कौन करेगा लेंटी सेल ठीक है दे अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज तो वुडी ट्रीज में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर तो जो लेंटी सेल होता है ये पिक्चर बार्क की है ठीक है अनाज जो दिखता रहता है ऐसे फूटा फूटा सा तो ये हो गई बार्क और लेंटी सेल हो गया हमारा लेंस शेड ओपनिंग ये हो गए हमारी स्टेम की बात ठीक है अब सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है रूट्स में तो डाइकॉट रूट में क्या होता है जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है इट इज़ कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजन सो जो वेस्कुलर कैम्बियम है डाइकॉट रूट के अंदर वो पूरा का पूरा सेकेंडरी होता है अपने ओरिजन में इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू विच इज़ लोकेटेड बिलो द फ्लोएम मंडल तो फ्लोएम मंडल के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उससे ओरिजिनेट होता है ये ठीक है और ये जो फ्लोएम मंडल्स के नीचे वाला टिश्यू होता है वो पेरीसाइकिल से बना हुआ होता है पेरीसाइकिल टिश्यू का पोर्शन होता है एंड अब द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कम्प्लीट एंड कंटिन्यूस रिंग विच लेटर बिकम सर्कुलर तो पहले कंप्लीट और कंटिन्यूस वेवी रिंग बनाता है ये ऐसे ये वेवी रिंग बन गई और उसके बाद ये पूरी जो है सर्कुलर रिंग बना देता है ठीक है और बाकी के इवेंट्स जो हैं सेम हैं जैसे कि डायकॉट स्टैम में होता है हमारे तो बस एक यही फंक्शन है इसका कि जो एक यही कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है सॉरी कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है डायकॉट रूट का इट इज़ कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजन एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू व्हिच इज़ लोकेटेड बिलो द फ्लोएम एंड इज अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कम्प्लीट एंड कंटिन्यूस रिंग वेवी रिंग विच लेटर बिकम्स सर्कुलर तो बाद में पूरी ये सर्कुलर हो जाती है स्टार्टिंग में वेवी रहती है बाद में सर्कुलर हो जाती है देखो ये वेव वेवी रिंग है ये इधर जो है ना ये ऐसे वेवी रिंग है ये आ रही है वेवी रिंग बाद में पूरी वेवी रिंग जो है सर्कुलर हो जाती है ये अभी भी वेवी है इधर फिर बाद में ये पूरी यहाँ से सर्कुलर हो जाएगी बाकी के इवेंट्स सेम होते हैं जैसे मैंने आपको डायकॉट स्टेम में बताया ठीक है तो आई होप आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा ठीक है तो कुछ आंसर्स बताओ फिर पिथ इज एबसेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज रजिस्टेंट टू अटैक बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सारी वुड्स मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दी हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी बता दिए हैं ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट क्लोज टू विच लेयर तो पेरीसाइकिल इनमें से किस लेयर के पास प्रेजेंट होता है एंड सब्सिडियरी सेल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ दी फॉलोइंग सब्सिडियरी सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं इन चारों के आंसर्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में नीचे देने हैं एंड दीज आर दी आंसर्स फॉर द प्रीवियस लेक्चर दैट वॉज ऑन दी मोफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट टू तो मोफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट टू जो है उसके आंसर्स हैं अपने आंसर्स मैच कर लेना और गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जितने भी आंसर्स हैं वो सब लिख देना और अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं सारे लेक्चर्स और अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट तो लाइक कर देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा तो आप लोग ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब जगह भी हमें फॉलो कर सकते हो और फिर दूसरी बात आप लोग अगर इसकी पी चाहिए तो आप इसकी पी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज बाय